നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിന്റെ ബിഗ് ബിറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തത്സമയ സംവാദ പരിപാടി വഴി തെറ്റുന്നോ ചാരിറ്റികൾക്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഈ സംവാദ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത് പെരുമന സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനായ ശ്രീ എൻ ലാൽകുമാർ ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ശ്രീ സബീർ പെരുമന മൂന്ന് പേരും നമ്മളോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശ്രീജിത് പെരുമനയിലേക്കാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോ എറണാകുളത്തുള്ള വർഷ എറണാകുളത്ത് അമൃതയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ള അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം തേടിയ വർഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ഒരു വലിയ വിവാദ ചർച്ചാ വിഷയമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസരം ശ്രീജിത്ത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള അസ്വാഭാവികതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് അത് നിയമപരമായ വഴിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി ചേർത്തു വച്ച് ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ അത് നേരത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറുമ്പോൾ അത് തട്ടിപ്പുകൾക്കുള്ള ഒരു വഴികൂടിയായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഉയർത്തുന്ന ആക്ഷേപം അതിനെ ആ നിലക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും പ്രവീൺ ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഈ ഈ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി ഇത്തരം ചാരിറ്റി വ്യക്തി ചാരിറ്റിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൊള്ളയ്ക്കും കൊള്ളിവയ്പ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ തട്ടിപ്പിനും ഇതിന് മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട് അത് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ തലം കൂടിയുണ്ട് അതായത് നാശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു പെൺവാണിഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഈ ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ മറ്റ് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഭിഭാഷകനെന്നുള്ള എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും എന്റെ ഭാഷയിൽ കാണിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോലീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരെ അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചൂടെ എന്ന് ഒരു മറുചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നു നേരിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസിൽ പോയി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി നൽകിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇതിന് ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റിക്ക് നേരത്തെ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആദിവാസികളായിരുന്നു ഈ ആദിവാസികളെ മുൻനിർത്തി അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ അവരുടെ ധൈന്യതകൾ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാൽ അത് പിന്നീട് അവയവ മാഫിയകളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ട്രൈബലും ട്രൈബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇവരെയൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ഇതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പരാതി നൽകുമ്പോൾ ഈ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന രാജേഷ് രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുശാന്ത് നിലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം വ്യക്തികളൊന്നും ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല അവർ ഈ ഒരു ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതി നൽകലോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഈ വർഷയിലേക്ക് ഇപ്പം താങ്കളുടെ ചർച്ച വർഷയുടെ ഒരു 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 കാര്യം മുൻനിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് 
ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പിന്റെ ആ ഒരു പർവ്വതീകരണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ആ വേരുകൾ മുഴുവൻ ഉള്ളത് മുഴുവൻ കടലിനുള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാമറിയത്ത ഇപ്പോൾ വർഷയുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പരാതിയിന്മേലാണല്ലോ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടിപ്പ് ഓഫ് ഐസ് ബോൾ അത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അറ്റമാണ് ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് മലയാളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ അവിടെ തുടങ്ങട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പിന്റെ ഹവാല എന്ന് കുഴൽപ്പണം എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ തന്നെയാ അത് മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും ലേഖകന്മാർ എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ ഹവാല ഇടപാടുണ്ട് ഇതിൽ കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകളുണ്ട് ഇത് ഫണ്ട് മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതും അപ്പോഴൊക്കെ ഐ ജി വിജയ സാക്കറെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിലൂടെ ഹവാല ഇടപാട് നടക്കുക എന്ന് വളരെ വളരെ അതായത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മറുചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ആർ ബി ഐ യുടെ ഒരു സർക്കുലർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഹവാല ഇടപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മണിയുടെ കറൻസിയുടെ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ മേടിക്കുന്നു അതിനൊരു വലിയ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഇത് കയറുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഫിറോസിന്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുടെ മുഴുവൻ ഇടപാടുകളും ബാങ്കിനുള്ളിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷനുകളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ പണം ഇവിടെ എത്തുന്നു അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ വെള്ളമണിയായി വൈറ്റ് മണിയായി ഇവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രീത്തെ ശ്രീത്തെ ഞാൻ ഇടപെടുന്നു ശ്രീത്ത് ഇത്രയും ഇത്രയും ആധികാരികമായി ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഇപ്പോ നമുക്കും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് സ്ത്രീത്തിന് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് പ്രവീൺജി അതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതായത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പരാതി നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനാണ് പരാതി നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകുന്നു എസ് എസ് ടി കമ്മീഷന് നൽകുന്നു കേന്ദ്ര എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് നൽകുന്നു കേരള എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് നൽകുന്നു കേരള ഡി ജി പിക്ക് നൽകുന്നു ഇതിൽ യാതൊരുവിധ അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഐ ബി ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർക്ക് പകർപ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമായപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് നേരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇതിൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ടൊരു പരാതിയിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവീൺജി ഇതിൽ വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാരണം ഇവർ വലിയൊരു ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത് വലിയൊരു കൊള്ളയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് അതിന് വലിയൊരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു പിഴവ് പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് പിഴച്ച വഴികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിഴച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റി ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ വിവരാവകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കൂ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത് പെരുമന കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരാതിയിൽ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല അന്ന് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ന്യൂജൻ ചാരിറ്റിക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പ്രവീൺജി ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു വലിയ ആളായത് കൊണ്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി നൽകുന്നു എന്താ പരാതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ആശുപത്രി മാഫിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി മാഫിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണം ഈ ചാരിറ്റി ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അത് കൃത്യമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി റിട്ടൺ പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് ലോകത്തിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് പെരുമാനെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലേ അദ്ദ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മന്ത്രി അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രേഖാമൂലം ഓൺലൈൻ ചാരിപ്പ് ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരാതി നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിടുന്നു രണ്ട് കേരള നിയമസഭയിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ രംഗത്ത് ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഓർഡിനൻസുകൾ നിയമങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓൺ റെക്കോർഡാണ് നിയമസഭയിലെ രേഖകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടല്ലോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചാരിറ്റിയുടെ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകാർ കൊള്ളക്കാർ ഈ കണ്ട കാലം മുഴുവൻ അപമാനിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അയാളെ പേഴ്സണലായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അയാൾ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അയാൾ പബ്ലിക് ലൈവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മടി കാട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പരമപ്രധാനമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കൂടി ശ്രീജിത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം പ്രവീൺജി അതായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒന്നര ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഞാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ ലിവർ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ അമൃത ആശുപത്രി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകുകയും ബാക്കി തുക ആ നാട്ടുകാർ ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ ഈ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടു ഞാൻ ഉടൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ നേരെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ശൈലജ ടീ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു മറുതലയ്ക്കൽ ഒരു ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ നികുതിദായകരുടെ ജനങ്ങളുടെ പണം അപഹരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇവിടെയുണ്ട് എനിക്ക് പരാതി കൊണ്ട് എനിക്ക് ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കോവിഡിന്റെ അത്രയും വലിയൊരു വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണോ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ ബന്ധപ്പെടൂ ആ പരാതി നൽകൂ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ഈ പരാതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓൺ റെക്കോർഡ് ആണ് ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നര ആഴ്ച കാലം മുമ്പാണ് ആ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി പേര് നിസ്സഹായരാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി പ്രവീണിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ നിർത്താം കാരണം മറ്റ് അതിഥികളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അന്വേഷണം നടക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രവീൺജി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം കേസുകളും ഒക്കെ ആയി കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സ്വാഭാവികമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറങ്ങളെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുതൽ കേരളത്തിന്റെ
നേരത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശരീരത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്നുമുണ്ട് സമീറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ദീർഘകാലമായി ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ മാനസിക വിഷമമുണ്ട് അതിനെ ഏത് തരത്തിലാണ് സമീർ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ ചെറിയ അഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീജിത് പെരുമ്പന മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടു എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും തോന്നാത്തത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പണം വാങ്ങാറില്ല ആരുടെയും പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം അയക്കാൻ പറയാറില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കത് നമ്മളൊക്കെ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സുഷാ നിലമ്പൂറും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലും ഒക്കെ വരുന്ന എത്രയോ നാളുകൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നമ്മളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പണം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല റിസിപ്റ്റിവിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാസറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂട നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അവന് കാരുണ്യം ചെയ്യണം അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല നന്മ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല വഴികളാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ സ്ത്രീത്തിന്റെ മാഷിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മുഴുവൻ പഠിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊള്ളകാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മമായി അത് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒടുവിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല അധികാരി വർഗങ്ങളുടെ ഒപ്പം പോവുകയും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് പോലും ടീച്ചറെ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ച കമ്പമൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് തോന്നി കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു വലിയ ലോകം ഒരു കറുത്ത ലോകം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നടക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലെ തട്ടിപ്പുകൾ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കുറെ കാലം ഓടുന്നവരെ എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പൂട്ടേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം വർഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കത്തിക്കയറി വരുന്നത് പക്ഷെ അറിയപ്പെടാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം വർഷ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരക്കെ ആളുകളും പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും എത്രത്തോളം ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വിടേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത്യന്തികമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ പണം ഇങ്ങനെ വാരി ഇതുപോലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് കാരണം ഒരു ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒരു വീഡിയോസ് വഴിയൊക്കെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് കോടികൾ എത്തുകയാണ് അതിന് ഇപ്പൊ ഹവാല പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽ പണ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുവാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഇടാറില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഇട്ടാൽ പോലും ആളുകൾ നോക്കാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തി അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ അവർപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞേ എഫ് സി ആർ ഐ വഴിയാണ് ഈ പണം അയക്കുന്നതിന് കണക്കുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇതിന് കണക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ കണക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണം എത്തുമ്പോഴും ഒരു ഭാഗത്തിൽ നോക്കുമ്പം ചില പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളായ ആളുകൾ അവരുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ച വഴി അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സുരക്ഷിതമാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ഇതിന്റെ വരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു കോടതിയിൽ എന്താണ് ഇത്തരം കേസ് അത് നമ്മൾ വേറെ വശം നോക്കും ഒരു വശം നോക്കുമ്പോൾ ചില പാവങ്ങൾ സാധുക്കൾ ഒന്നും പറ്റിയല്ലാത്തവർ
മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല മനസ്സുകളുടെ ഒരു വലിയ കുടിചേരലാണ് ചാരിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ വഴിപിഴച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ശ്രീത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടി ലാൽ കുമാർ മറുപടി പറയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പലയിടങ്ങളിലേക്കും കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാത തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവർ ആ പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തലത്തിൽ ഇതിനെ കാണാം ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ശ്രീജിത്ത് പെരുമേനെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഇതിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അധികാരികൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തണം നമ്മൾ ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് പറയാൻ ഇനി എൻ്റെ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ പറയില്ല അവർ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ചാരിറ്റി മൈൻഡിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതിലാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുതകളുണ്ട് ഇത്രത്തോളം പണം വരുന്നു അത് നമ്മൾ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതിനെ സബീർ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ സബീർ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പണം കിട്ടാൻ പാടുപെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പണം ഇതിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേറെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അത് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അധികാരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അധികാരികൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ആർക്കും സംശയമില്ല കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ എക്കണോമി റൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് കാര്യം ഒരുപാട് പണം വരുന്നു ആ പണം വരുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്നവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായി ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ വൈ അയാളെ കൊണ്ട് പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനയെ കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനയെ കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ പത്ത് പേർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് കാര്യം ഒരു കോടി രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ കള്ളത്തരം വേറൊരു കാൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇയാൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരാമർശം യുക്തി യുക്തിസഹമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്ത ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാരലൽ എക്കണോമി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ അപകടം അത് കരം കൊടുക്കുന്നവന് പ്രശ്നമാണ് കരം കൊടുക്കേണ്ടവന് കിട്ടേണ്ട ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സ് പേയർക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവനും അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരനും എല്ലാം ഗുണപ്രദമായ രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം ഒന്നത് രണ്ട് ഈ ഓൺ ചെയ്ത് ആരാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ മണി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുക ആ സഹായ അഭ്യർത്ഥന കണ്ടിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരിക ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുനീരിനാണ് ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പൈസ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് പൈസ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുനീര് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നത്തിനാണ് ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എൻ്റെ തുകയാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന് എങ്ങനെ എനിക്കൊരു അവകാശം വരും എനിക്ക് പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കാ പണം കണ്ണുനീരിന്റെ പണമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പണ്ണുനീരിന്റെ പണമാണ് അത് 
അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി അവർ കരുതി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പണം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ കുട്ടി ചെയ്യും എന്നാ കരുതുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്നറിയോ പ്രവീൺ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഞാനാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യം എവിടെ തീരും എന്ന് എനിക്കറിയാം കാര്യം ഒന്നുമില്ല പൈസ പത്ത് പൈസ പോലും ഇല്ല ആ പത്ത് പൈസ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി ആവശ്യം വന്നാലോ എന്നുള്ള ഒരു അവർക്ക് വേറെ തരത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല കാര്യം അവർ വളരെ കൊച്ചു കൂടിയാണ് അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പം അവർക്ക് വേണ്ട റിസർവ് എടുത്ത് എടുത്ത് വെക്കാനെ കുറിച്ച് ഒരു തോന്നൽ വരും കാര്യം ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ ചിലവായിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര രൂപ ബാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പശ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒന്ന് അടുത്ത വിഷയം ഈ ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഇവരെങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തരൂ അല്ലെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ എന്നെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഹോൾഡർ ആക്കൂ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനമുള്ളത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ എന്റെ കൂടെ ചേർക്കണം ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് എന്ത് കാര്യമായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ മനസ്സോടുകൂടി അവർ കൊടുക്കണം തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഈ സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സടച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച ഇതുവരെ അങ്ങനെ അല്ല പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അടിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിപ്പിക്കണം ലാസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹവാല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി ഗൾഫിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവന്റെ അവിടുത്തെ ശമ്പളം ഈ ആൾക്കാരെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിനോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇവിടെ കൊടുക്കും സംഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് പകരം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കൊടുക്കും പതിനായിരം എക്സസ് ഇത് ബ്ലാക്കാ ഇവിടുത്തെ ഈ പൈസ ബ്ലാക്കാ അവിടുന്ന് അവിടെ അത് വൈറ്റ് ആയി കിട്ടി അവിടെ അത് വൈറ്റ് ആ വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാര്യം റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് ആ റിസ്ട്രിക്ഷൻ റിസ്ട്രിക്ഷൻ കടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാരിയറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നെന്താ ചാരിറ്റിയാ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കല്ലേ അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ബാങ്ക് വഴിയാണല്ലോ വരുന്നത് ബാങ്ക് വഴിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എവിടെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വിജയ് സാക്കറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് അറിയണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയൊന്നുമില്ല നിയമം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഹവാലയാണെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രഥമമായ ചോദ്യത്തിനൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ഞാനതാ പറഞ്ഞേ പരാതി ചെന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പരാതി ഇപ്പം ശ്രീജിത്ത് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നുമില്ല അത് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അത് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിജയ് സാക്കറെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ അത് കൃത്യമായി സർക്കാർ അന്വേഷിച്ചേ പറ്റൂ അത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വരും അതൊരു പാർസിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരിഫറൽ റഫറൻസ് മാത്രമോ അതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചും കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടക്കണം ഇവ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അവര് ഒരു അഞ്ചു കോടി രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അഞ്ചു കോടി രൂപ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല ആ അഞ്ചു കോടി രൂപ കള്ളത്തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ജയിലിൽ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം ശ്രീജിത്ത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രീജിത്തിന്റെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ വന്ന് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉള്ളത് കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തിനാണ് ഈ ദ്രോഹി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് കൂടി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ ടൈം കാരണം അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്
ഞാനൊരു അഭിഭാഷകന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്രയും വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ലേമാനിൽ നിന്നും അപ്പുറം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോൾ പ്രവീൺജിക്കറിയോ അതായത് സർ ഞാൻ എന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താണ് വർഷയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇത്ര കോടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു തുക തന്നു നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് വീട് വേണ്ട പക്ഷെ വീട് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുക കൂടെ തന്നു പക്ഷെ സാർ ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ അത് എഴുതി കൊടുത്തു ബാക്കി തുക എന്താ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാണ് ഈ സമൂഹം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന് കിടന്ന സമയത്ത് രോ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള സമയത്ത് വന്ന് സഹായിച്ച ദൈവന്മാരല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നന്ദികേട് കാണിക്കരുത് ദൈവത്തെ മറന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ചിന്തിക്കരുത് ഒരു സർക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മന്ത്രിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവീൺജി എനിക്ക് വന്ന കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ നാപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പല വേറെ പലർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് പുറത്തുവിടരുത് എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് സാർ തട്ടിപ്പാണ് കോടികൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പറയും സാർ പേര് പറയരുത് പക്ഷെ ഇത് ഇല്ലാതാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയം സാർ ഇവർ മേടിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകളും ബ്ലാങ്ക് പ്രോമിസറി നോട്ടുകളും ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറുകളുമാണ് ഫെമ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒക്കെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ പ്രേമാഫസി തെളിവുകളും കേസുകളും ഉണ്ട് ജാമ്യമില്ലാത്ത വകപ്പെടുത്തിട്ട് അകത്തിടുന്ന വിവന്മാരെയൊക്കെ അങ്ങനെ കേസുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള എനിക്കോ പ്രവീൺ ജിക്കോ പോയി പരാതി നൽകാൻ പറ്റില്ല വ്യക്തിമായിട്ടുള്ള ആള് ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുള്ള ആള് വേണം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വിക്ടിംസിന്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് ഞാൻ കാല് പിടിച്ചു പറയാറുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വരും നിങ്ങളെ ആരും അറിയില്ല ഞാനത് ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് വലിയ അപകടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു വർഷയുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു ഇത് തീർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ വിഷയമാണ് ഈ വർഷ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വർഷയുടെ പോസ്റ്റിനടിയിൽ എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനടിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വാക്ക് എഴുതിയുള്ളൂ വർഷയെ ഇനി ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തില്ല വർഷയുടെ ഏഴ് അയൽവക്കത്ത് പോലും ആരും വരില്ല അതാണ് വാക്ക് അതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എഴുതുക ഏഴ് അയൽവക്കത്ത് പോലും ആരും വരില്ല പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സുരക്ഷയുടേത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം കേരള സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യിക്കാം പക്ഷെ വർഷ ഒരു ഉറപ്പ് തരണം ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ മറുകണ്ടം ചാടി കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നത് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ആക്കി എന്ന് പറയരുത് എന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്നെ മനോരമ ലേഖകൻ വിളിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം വർഷയെ ബന്ധപ്പെട്ട് വക്കീലെ വക്കീലെ അപ്പൊ വർഷ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ മനോരമ ലേഖകൻ അദ്ദേഹത്തോട് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വക്കീലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഈ വക്കീലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറയാണ് വക്കീൽ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിനടിയിൽ ഒരു കമന്റ് ചെയ്തു സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ചെയ്തതാണ് കാരണം എന്റെ ഈ ആറ് ഏഴ് വർഷത്തെ അനുഭവം അതാണ് പ്രവീൺ ജി ഇവരെല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആവും കാര്യം എന്താ നമുക്കൊരു അപകടം വരുന്നു നമുക്കൊരു അപകടം വരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത അത്രയും പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പൊ വർഷയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം തുറന്നു പറയുകയാണ് മറ്റൊരു ചാനലിലോ എവിടെയും പറയാത്തൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമോ ഇരുപത് ലക്ഷമോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു ഒരു കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വേണ്ടി വന്നാൽ കോട്ടയം ഒരു ഇരുപത് വെച്ചോ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് പണിക്ക് വെച്ചോ ഓ പത്ത് പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ഇരുപത് വെച്ചോ വീട് പണിക്ക് ആ ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തും കൂടെ അങ്ങ് വെച്ചോന്ന് അതായത് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രവിൻസി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് വെച്ചോ വെച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു സമാന്തര ഇക്കോണോമി ആണോ ഒരു പാരലൽ ഇക്കോണോമി ആണോ ഇത് ഇത് എന്താ ഇതൊരു ഒരു സെൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന് പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറയാ ഓക്കെ എല്ലാം പോട്ടെ എൺപത്തിയഞ്ച് വെച്ചോ വാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് താ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു ബിസിനസ് ഫോൾട്ട് പറ്റിയതാണ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനൊക്കെ കെഞ്ചി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിക്റ്റിംസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പരാതി കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയല്ലോ അപ്പം സാറേ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അപമാനിക്കപ്പെടും അവർ അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ബാക്കി പൈസ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒടുവിൽ ഒരു വർഷം വന്നു വർഷയും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ന ആളുകളൊന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവീൺജി നേരത്തെ വന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രീ ലാൽകുമാർ അതൊരു അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുടെ കൂടി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ തന്നെ കാണണം കാരണം നാളെ ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഈ ഇരകൾ ആയപ്പെട് ആ ആകപ്പെടുന്നവർ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന അത് ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നു അതിന് വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഒരു വിഭാഗം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതേണ്ടി വരുന്നോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഇവർക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഇവരെ ഒരു സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവര് തന്നെ ഈ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവരുടെ ഒരു സഹായം ഇവർ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ സഹായം നേടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ താങ്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായം നേടിയിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു കടപ്പാട് കൊണ്ട് ആ കടപ്പാട് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരെ ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സംഘടിതമായി പത്ത് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരോ അല്ല വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന് ഈ പൊങ്കാല ഇടുക എന്നുള്ള പ്രയോഗം പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഏഹ് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് കൊള്ളാമടാ നീ എന്ത് ചെയ്തടാ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് സംഘടിതമായ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ആ സംഘടിതരായ കൂട്ടരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപകടമാണ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചു ലക്ഷം പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വൃത്തികേട് കാണിക്കാവുന്നതാണോ അങ്ങനെ അവകാശമൊന്നുമില്ല അത് ആ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെളിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ആ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അവ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കേൾക്കേണ്ട വന്ന സൈബർ ആക്രമണം ചെറുതൊന്നുമല്ല ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിയായി ഇപ്പൊ ഒരാൾ ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോകുന്നു എഗ്രി അത് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് അന്ന് പോകുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇത് വെളി കിടന്ന് വേറൊരാളെങ്ങനെ വന്നു നമ്മളൊരു മൂന്നാമത് ഒരാളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിയായി അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സംഘടിതമായ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ എൻ എൻ ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇവർ പറഞ്ഞ ന്യായം നമുക്ക് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ വരും മൂന്നാമത് ഒരാൾ ആദ്യത്തെ ഈ പൈസ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ ആരോപ ആരോപ കുറ്റാരോപിതനായ മനുഷ്യൻ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടി ആണോ അല്ലല്ലോ ഈ ആള് ഈ പൈസ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇയാൾ പാർട്ടി ആണോ അല്ല റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പാർട്ടി ആണോ അല്ല പക്ഷ
അടുത്തത് ഇവർ ഈ സർജറി ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളാ അതെന്താണ് അതെന്താണ് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പം ഇവിടുന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കേ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ നോർമൽ ഡെലിവറി നടന്നിട്ട് എത്ര നാളായി നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കുന്ന എണ്ണം എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കൊണ്ട് ചെന്ന ഉടനെ അവരുടെ കോഡ് ഇങ്ങനെ തലേ കൂടെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു കൊച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആണല്ലോ ബിക്കോസ് ഓപ്പറേഷൻ പോലും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആശുപത്രികൾ പോലും ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ അത് ആ പരാ അത് ഈ ഡെലിവറിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അത് നമുക്ക് വളരെ വിസിബിളായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസവം നടന്ന വിഷയം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വളരെ കുറവാണ് ഒരിക്കൽ ശ്രീ സിനിമാ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ ആ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പ്രസവിക്കാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് നോർമൽ കോഴ്സിൽ പോകാതെ ഇത് ബിസിനസ് ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ കാശ് കൂടെ മേടിച്ച് അവരെ പിടിച്ച് ഐ സി യു കിടത്തി ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇറക്കി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തല്ലാത്ത സ്കാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവര് പോലും ശരിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആര് ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് മാത്രം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണോ ഇതിനും ലോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇതിന്റെ 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 മറയിൽ വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി ഒരു പൗരൻ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതിനകത്തേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഫെമയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫെറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആക്ട് ഈ ഫെമ ഇപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ കേസ് മാത്രം സിവിൽ ഇതായിട്ട് മാത്രമേ മറ്റേ ക്രിമിനൽ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇതിപ്പോ സിവിലായി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാ സ്ത്രീത്തിന് ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനൽ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഫെമയ്ക്കകത്തുള്ളത് അത് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഇതൊരു റാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റാക്കറ്റ് പൊളിക്കണം റാക്കറ്റ് അല്ല കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ തുടരട്ടെ പക്ഷേ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇവരുടെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് സ്വത്ത് വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇതെല്ലാം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പൗരന്മാർക്ക് ഇത് ബോധ്യമാവൂ അല്ല എങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ അപകടം ഇതിനകത്ത് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതൊരു മാഫിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഭാവി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിഡ്നി കാണുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് റാക്കറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു കാരണവശാൽ ബിസിനസ്സിനുള്ള സ്ഥലമല്ല അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മള് ശ്രീജിത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചർച്ചയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാവുന്ന തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഇതിനെതിരായുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിക്ടിംസ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ അവർ നിൽക്കാത്തതിന് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസികമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ വർഷയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരമായ അസഭ്യ വർഷം അവരുടെയൊക്കെ
അതിന് ചില വസ്തുതകൾ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു വലിയ ചാരുദാർഥ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇതിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പോരാടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ചാരുദാർഥ്യം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചാരിറ്റിയുമായി ചേർത്ത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ മാനനഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ശാരീരിക ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലല്ല അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ യു കെയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിക്കുന്നു നിരന്തരമായി ഈ ചാരിറ്റിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഞാനിപ്പം യു കെ സിറ്റിസൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാമം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാം അതിനും അത് ഇതുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അപ്പൊ മാം പറയാണ് അല്ല വക്കീലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദത്തെടുത്ത ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങളൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെടുകയും യു കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എൻ്റെ ട്വിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിൻ ബ്രദർ ഒരു അവരുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ മകന്റെ ഓരോ ചിലവും ആ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അവന് വേണ്ട ആ ഒരു കോഫി അവന്റെ സ്കൂൾ ചിലവ് ഈ ചിലവുകളൊക്കെ വരുന്ന തുക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യു കെയിൽ ആകുമ്പോൾ അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള ചിലവാണ് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായകരമാകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ നിരന്തരം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നോട് ആ പേരുകളും പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കേസ് കൊടുക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നുമല്ല എനിക്കിത് അറിയണം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഞാൻ അവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ അതായത് ഞാൻ ഈ നൽകുന്നതൊന്നും ഒരാളോടും എന്ത് ചെയ്യരുത് പറയരുത് ഇരു ചെവി അറിയാതെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു വീൽ ചെയറോ രണ്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ ബാഗുകളോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം പോലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നാലര കോടിയോളം രൂപ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ മകന്റെ പേരിൽ ഈ പണം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു ഈ നാലര കോടിയിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ പോലും അവർ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു വീൽ ചെയർ മേടിച്ചാൽ ഒരു 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 പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു 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 കിറ്റ് മേടിച്ചാൽ ആ കിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാനഡയിലും യു കെയിലും യു എസിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു ബില്ല് ഒരു വീൽ ചെയർ എല്ലാവരുടെയും പണം വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് അവസാനമായി ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കേസിന് പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് അവ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊടുത്ത ആളുകൾ എന്തായാലും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പണം അത് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാണ് വരട്ടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വരട്ടെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇതുപോലെ നിരവധി അനവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നേരിട്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും കോടതികൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് ചാരിറ്റി നോക്കലോ ചാരിറ്റിയിലെ തട്ടിപ്പ് നോക്കലോ അല്ല കോടതിയുടെ പണി അതിനുവേണ്ടി വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ഒഫൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിങ് തന്നെ കേരള പോലീസിനുണ്ട് കേരള പോലീസ് ഉണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ലൊക്ക സ്റ്റാൻഡി ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഞാൻ കയറി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസുകളും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം വർഷിയുടെ കേസ് വേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച പോലും മലയാളികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇത് ഞാൻ കോടതിയെ അറിയിക്കും വെറുതെ വന്നതല്ല എന്ന് കോടതിയോട് പറയും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ പ്രമുഖ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ കാര്യം മാത്രം മതി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് ഐ ടി
ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകൾ ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നാലാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രോമിസറി നോട്ടുകളും ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറുകളും ഞങ്ങൾ മേടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ പ്രവീൺജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ള നിയമം താങ്കൾക്കറിയോ അറിയോ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കൈവശം വെക്കുന്നത് ജാഹമ്യം കിട്ടാത്ത ഏഴു വർഷം തടവ് കിട്ടാവുന്ന കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് ഖെമാൽ പാഷയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷിയെയും ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിന്റെ എഡിറ്ററെയും ഞങ്ങൾ ഇതിലെ ഇതിലെ സാക്ഷികളാക്കും അവർ പറയട്ടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞാനും സഹോദരനും ചേർന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇക്കണോമിക് ഒരു പാരലൽ ഇക്കണോമി ഒരു പാരലൽ ഫിനാൻസ് സിസ്റ്റം ഒരു ഫിനാൻസിങ് ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഒരു നോൺ ഫിനാൻസിങ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് എത്ര വിരോധാഭാസമാണ് ഇത്ര ആളുകൾ അതായത് വേറൊന്നുമില്ല പ്രവീൺജി വേറൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഇവരെ നടക്കുകയാണ് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് സെൻസേഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു മാധ്യമങ്ങളും വാർത്തകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരെ വരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് ചെക്ക് എടുത്തിട്ട് പത്ത് ലക്ഷമോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമോ എഴുതി തരുന്നു എവിടെ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് അമൃതാനന്ദമയും ശാന്തിഗിരി ആശ്രമവും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മഠങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഒരാൾക്കൊരു സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു അഞ്ച് അതോറിറ്റിയെ കാണണം ആശുപത്രിയെ കാണണം പി ആർ ഒയെ കാണണം മഠത്തിന്റെ അധിപതിയെ കാണണം അവർ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കും ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവസാനം ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ പോലും ഒരു ആശുപത്രി അതും ആദാമൃതാനന്ദ മയ്യെ പോലുള്ള വലിയ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന കോടികളുടെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട ചാനൽ ഉണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടോ കക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പത്ത് ലക്ഷം എഴുതി ഇതാ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലധികം പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം ഈ പണത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് അത് ഹവാലയാണ് അത് ഹവാലയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹവാലയാണെന്ന് മറിച്ച് തെളിയിക്കണം മറിച്ച് തെളിയിക്കണം ഒരു 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 എന്താണ് ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൈവശമല്ല ഉള്ളത് അത് അവർ മറിച്ചായാൽ തെളിയിക്കണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാന റിസോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം മറ്റെല്ലാ വാതിലുകളും നമ്മൾ മുട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കോടതിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും വിഡ്ഢികളാകാൻ പ്രവാസികളുടെയും മലയാളികളുടെയും വലിയൊരു ബാല്യം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഈ മലയാളികളോട് പ്രബുദ്ധ മലയാളികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണം യുവാക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കാനാണോ അനാശ്വാസത്തിനാണോ എന്ന് ഒരു വേള എങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രബുദ്ധതയെങ്കിലും പ്രബുദ്ധ മലയാളി കാണിക്കണം എന്നൊരു അപേക്ഷ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കാൻ ലാൽകുമാർ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അവസാനമായി ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത്ര ദീർഘകാലമായി ഇതിനെ കൃത്യമായ ഹോംവർക്ക് നടത്തുന്നു ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു എന്നിട്ടും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഇതിൽ പലർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാദങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം പലരും അത്തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരുടെ പേജുകളിൽ കൂടി കാരണം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഇടം അവരുടെ പേജുകളിൽ ഉണ്ട് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട
ഈ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം എത്ര എത്രത്തോളം ഇത് നീങ്ങിപ്പോകും നീണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ആ കേസിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കുറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സർക്കാർ തരത്തിലാണെങ്കിലും പോലീസ് ഇതിനകത്തൊരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം ഇത് അല്ല അല്ല എങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ഹവാല സി ബി ഐ അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് സി ബി ഐ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എൻ ഐ എ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസിയിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വീണ്ടും കാണും കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള പണം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു ആര് ഏത് തലത്തിൽ പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് സംശയമുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കളയും കാര്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാന്യമായ കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റി വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ കാര്യം അവർക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സുതാര്യമായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം വിമർശനങ്ങൾ വിമർശങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പം അതിനെതിരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്തോ ഇതല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതി ഇപ്പൊ താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണ്ടേ അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മറുപടി അല്ലാതെ ഹലോ കേക്കാമോ ഹലോ പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മറുപടി അല്ലാതെ നമുക്കത് അവർ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇവർ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനവും കൂടെ ഉണ്ടാകണം കാര്യം ഇത് ഒരു പാരലൽ എക്കണോമി റൺ ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ടാകാം അത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ വില കൂടി പോകുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല പല വിഷയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമഗ്ര ശ്രീത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് സർക്കാർ തന്നെ കൈയ്യെടുത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ലാൽജി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ എനിക്ക് കേൾക്കാം എനിക്ക് കേൾക്കാം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പരാതിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരില്ല പക്ഷെ ഇവര് തടയിടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം ഒറ്റൊരു ചോദ്യം അതായത് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാം തളയാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പോലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പോലും ഹൈക്കോടതി നടത്തിയാൽ അത് വലുതായി ഇവർ ആഘോഷിക്കും ഇല്ലേ സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ പോലീസ് നോക്കിക്കോളും എന്ന് പരാതിക്കാരനായി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ആ പോയത് ഇവർക്ക് വലിയൊരു വളമായി മാറിയേക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പൂട്ടി ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് കൂടിയാണ് അതായത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി രേഖാമൂലം ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ക്യാബിനറ്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആശുപത്രികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാഫിയകളുടെയും ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റിക്കാരുടെയും ഒരു ബന്ധത്തിൽ വലിയ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ ലാൽജി ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ എന്റെയും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ പണം വളരെ സുതാര്യമായി ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക അതിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുക രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ലാൽജി അതിനോട് യോജിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ സമ അല്ല ഇതിനകത്ത് സുതാര്യത വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഭീമമായ തുക വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പാര ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരലൽ എക്കണോമി റൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നതിന് സോഴ്സ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മാത്രം കാര്യമില്ല കാര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ കാര്യം അവിടുന്ന് ആയിരം കോടി രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപ നമ്മൾ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ആ നിയമവിരുദ്ധത അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് കോടതിയുടെ പരിഗണന വരണം ഇവരെ ഇവരെ സുതാര്യമായി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലൊക്കെ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ പേര് ലാൽജിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഒരു ചാരിറ്റി അപ്പീൽ ഞാൻ നടത്തി താങ്കൾക്ക് ഒരു ചികിത്സാ സഹായം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നടത്തി താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിലേക്കാണ് ഈ ചാരിറ്റി ഫണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനും ഇല്ല അത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇവർ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആ ആ സഹോദരനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഭർത്താവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആരുടെ ചികിത്സയ്ക്കാണോ വന്നത് അവർ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനും ഇല്ല അത് വിധിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെ അവർ നേരത്തെ ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇവർ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ള സാധനം ഏത് ഫിറോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ ഞാൻ ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ ലീഗൽ അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ ഇവർ വെറും ചെക്ക് അല്ല മേടിക്കുക ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിൽ ഉപ്പിട്ടല്ല മേടിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് കൂടെ വേണം കാരണം വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വക്കീലിനും വക്കീൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാൽജി ഏ അപ്പൊ എത്ര കണ്ട ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് പോലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു മാഫിയക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ ലാൽജിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്താം അതായത് വയനാട്ടിലുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ചിങ്കിടി അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ചിങ്കിടി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നും എന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് ഒരാൾ ഗിഫ്റ്റ് നൽകിയ വണ്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓൺ റോഡ് ഉണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓടി വണ്ടിയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ആള് വണ്ടി തന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ഒരാൾ വീണ്ടും ഒരു വണ്ടി തന്നു അത് ബെൻസ് ആണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അല്ല ലാൽജി ശരിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ പറയോ ഇത് ഇത് രണ്ടും എന്റെ കൈവശം കൊണ്ട് അവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു കോടി മുപ്പത്തി അഞ്ചോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇവളുടെ ഗിഫ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവന് കിട്ടി എന്ന് ഇവൻ വളരെ പരസ്യമായി അവന്റെ പേജിൽ ഇട്ടു അതിന്റെ ഐ പി ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു ഐ പി അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് എനിക്കറിയാമല്ലോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് പോലും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഐ പി ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തി കണ്ടിട്ട് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കാർ വന്നപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് വേറൊരാൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ചില ബിസിനസ്സുകാരെ കൂട്ടി ചേർത്ത് വരാറുണ്ട് ചില വീഡിയോകളിൽ ഇതാ ഇദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചാരിറ്റിയുടെയും ആ ആള് എനിക്കിതാ ഒരു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ പുതിയത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് മോഹൻലാലിന്റെ പഴയ ഫാൻസി നമ്പർ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാരിറ്റിക്കാരുടെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഇതും ബിസിനസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നേരത്തെ ലാൽജി പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണ് ചാരിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് നെവർ ക്യാൻ 